，女明星为了上镜需求追求美丽没有错，但是如果度的判若两人，引起观众反感，甚至是出戏被吐槽质疑，就别怪网友骂的难听。就像一成不变的居室妆造，万年不变的胎毛刘海和玻璃唇。暂且不说古偶剧的浮化道的要求，最主要的是他的现代风格满满的妆造，真的会严重影响剧粉的体验感，会非常出戏。所以说，丢脸是会影响职业生涯的。我们就一起来看看那些丢脸的明星。一、赵露思，最近这段时间里，备受大众关注的年轻女演员赵露思，因为被卷入了整容风波，而再度成为了热门话题。她最近在关于变美和整容的风波上，更是反复横跳。粉丝竭尽全力的洗白，说只是因为妆造和变瘦的影响，但是群众的眼睛不瞎。赵露思最近的变化一定和她多次前往韩国做的医美项目有关。对于女明星来说，保养脸部很正常，而且不可否认，今年的她确实要比去年漂亮太多。而且她本身也是比较韩系偏甜美类型的，这样的改变过后，更加精致的像洋娃娃。尤其是她在新剧《许我要》眼中的各种火出圈的路透，奇迹妍妍的衣橱大赏完全就是职场精英女性穿搭的模板。真的是路人也会被频频种草的地步，还有最近的宝格丽的活动，扛住了 G 社对脸高清镜头，她真的变得很好看，扛住了颜值向的路人审判，却没扛住。整容风波，此前被嘲笑九十五花普女，也因为肉感的长相吃了颜值局限的亏，上镜会特别吃妆，一不小心就会肿和胖。像早期的传闻中的陈芊芊，到星汉灿烂里的改变，最直观的变化就是她个人身形的改变。不仅仅瘦了，也直挺纤长很多，所以看得出来他一直都有下功夫矫正自己变得更好。看似一点点小小的变化，都是他自己点滴规训自己的结果。他真的是一个对自己很高要求的人，所以颜值向想要更加精致一点无可厚非。毕竟颜值气质提升，随之而来的就是各种时尚资源的邀请。在九十五花有限的资源中，竞争的优势只能是颜值更加符合品牌主题。二，鞠婧祎，她被誉为四千年一遇的美女，面容清秀的让人忍不住多看几眼。舞台上，他自信满满，无论是唱歌还是跳舞，都表现得非常出色。即使在剧中扮演被绑架的角色，他也依然保持着那份独特的优雅和魅力。除了身高这个小遗憾，鞠婧祎在各方面都近乎完美。但真实情况又是怎样呢？从过去的照片中，或许能找到答案。早期的鞠婧祎参加选秀时，还是一张方脸、小眼睛、鼻梁不挺的样子，和现在光鲜亮丽的形象大相径庭。加入 S N H 四八后，她的外貌逐渐发生了变化。虽然初入团时依旧带着甜美气息，但方脸和她鼻梁的特征依然明显，在团内并不算是特别出众。到了2020年，有网友翻出了她作为书模的旧照，那时的她清纯可人，但脸部轮廓与现在相比确实有很大不同。对于整容的传闻，鞠婧祎一直持否认态度，坚持自己是天生的美人胚子，甚至拿出母亲年轻时的照片作为证据。然而，这样的回应并未得到网友的普遍认可，反而有人戏称她为“四千刀美女”。一指他可能经过了不少整形手术。三，杨紫，杨紫主演的电视剧《成欢记》中，她的形象变化引人注目。在剧中，杨紫展现了精致且立体的五官，以及成熟端庄的气质，这与她早年饰演的纯真可爱的小雪角色形成了鲜明的对比。虽然杨紫是大家公认的童星长大，但她的外貌变化远非简单的展开了所能概括。小时候的她，脸庞圆润，给人一种特别可爱的感觉。到了战长沙时期，那份肉嘟嘟的可爱依旧。五官则显得相对平凡。然而，随着《欢乐颂》的热播，观众明显感觉到杨紫的下巴变得尖细，脸部线条也更加流畅，颜值有了显著提升。这一系列变化自然引发了网友关于她是否整容的猜测，特别是在青云志播出后，因为面部表现被指僵硬，整容传闻更是甚嚣尘上。但杨紫本人多次在公开场合表示，这些变化主要归功于减肥。不过，关于减肥能否直接改变下巴形状和脸型流畅度的疑问。仍在网络上引发讨论。再到2018年的《香蜜》，杨紫的剧中形象又因特殊场景下的细节而再次卷入整容风波。剧中戴面纱做表情时，鼻子上的线条被解读为线雕手术的痕迹。面对这样的舆论，杨紫选择保持沉默，没有直接回应。四，杨幂，杨幂把脸型的变化归因于牙齿矫正。现在的杨幂气场全开，那张端正大方的脸庞美得让人目不转睛。但回想以前，杨幂曾有过嫩牛五方的昵称。指的是他年轻时的方脸型，青春期时，尽管他因清纯可爱的形象成为锐利杂志的签约模特，但方脸特征在与旁边模特的对比下显得格外突出。即便在广告中，他尝试用长发来修饰脸型，宽下巴和高颧骨还是让方脸特征难以隐藏。在《神雕侠侣》和《仙剑奇侠传》等电视剧中，杨幂的方脸更是成为了观众注意的焦点。然而，到了电影《小时代》，杨幂的脸型却悄然变成了瓜子脸。不仅脸型变窄，下颚线也变得更加流畅，让本就灵动的眼睛在更加精致的脸蛋上更加出众。从嫩牛五方到小 V 脸，这变化确实惊人，但杨幂却简单的将此归功于牙齿的调整。
。对此，不少网友表示难以置信，认为仅仅通过拔牙来改变脸型，在现实生活中并不常见。五，杨颖，杨颖的脸小巧精致，五官却显得格外突出，这句话贴切地描述了她。她的面部比例非常和谐。三庭五眼布局均衡，五官立体感十足，得益于她四分之一的德国血统，她自然流露出一种高级感。作为典型的浓颜美女。杨颖在红毯上总能成为焦点，无论是灵动如精灵、高贵似公主，还是性感迷人的装扮，她都能完美驾驭，留下了许多令人难忘的红毯瞬间。但或许很多人不知道，早期的杨颖外貌与现在大相径庭，甚至有人觉得她与凤姐有几分相似，鼻梁低平，嘴唇较厚，肤色偏黑，这些特点与传统美女标准相去甚远。尽管她的眼睛明亮有神，但与现在的她相比，差异还是相当明显的。然而，自二零零七年从日本回国后，杨颖的颜值仿佛经历了一次蜕变，鼻梁变得挺拔，嘴唇也变得更加精致迷人。这样的变化让她迅速成为当红明星，享受到了整容带来的种种好处。尽管网络上关于她整容的议论纷纷，杨颖也曾亲自前往医院证明自己的清白，但这样的举动并未能完全消除公众的疑虑。如今，三十五岁的杨颖在经历了一系列人生波折后，颜值似乎也受到了影响，眼角的细纹、法令纹逐渐显现，整个人透露出一种疲惫感。六金晨，今年二月份开播的电视剧《南来北往》中，金晨因为被指拥有巫婆鼻而遭受了不少批评。这部剧是一部年代剧，金晨在剧中尝试以麻花辫造型融入时代背景，然而，他过于尖锐的下巴和略显异样的鼻子却让不少观众感觉与剧情氛围格格不入，有些出戏。这并非金晨首次因鼻子问题引发争议，过去他曾因鼻尖过尖、鼻孔较小而被网友戏谑的称为“银角大王”。对此，许多喜爱他的粉丝也感到惋惜，因为金晨最初是以北舞校花的美誉进入公众视野的。回望早年，金晨的脸部轮廓虽显圆润，但五官却十分出众，尤其是那双清澈如水的大眼睛，为他平添了几分清纯气质。二零一五年，在《无心法师》中饰演的月牙一角，更是让他一亮相就赢得了众多粉丝的喜爱。七，陈数，你对陈数最深的印象是什么？不管是暗算中的黄依依，还是铁梨花中的铁梨花，陈数都是一位颜值和演技并存的实力派女演员。她还因穿旗袍太过妩媚动人，被观众称为“旗袍女神”。但大众有所不知的是，刚出道的陈数好像与“风情万种”这个词并不沾边。宽和骨、小眼睛、单眼皮，第一眼看上去像个路人甲，或是感觉到了自己的颜值不太出彩，她也走上了整容的道路。先是变成了瓜子脸，后是割了双眼皮，让下巴变得流畅的同时。让观众将注意力集中在他的眼睛上，美貌加上演技，让陈数在娱乐圈长红了几十年，甚至还被扣上了不老女神的帽子。可是随着年龄的增长，陈数的脸部也变得僵硬了起来。在二零二三年七月播出的《不完美受害人》中，他不自然的脸庞引起了不少的关注。虽然陈数本人没有承认，但是脸僵的后遗症仿佛在证实着他的动脸历程。如今的他不仅身材消瘦。五官更是科技感满满，但好在金晨的观众缘不错。如今的她依旧位于当红的女演员行列，演员整容并不是一件难以启齿的事情。只要演员的演技在线，并带来好的作品，也是很受观众欢迎的。但是拿着整容脸营销自己是原生态脸，就有点让人笑掉大牙了。